si alguno de ellos quiere acceder a su borrador, por favor solicitarlo a la Secretaría de la Comisión. El señor secretario, don Matías, va a dar inicio a esa lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Como es una comisión nueva, no se han recepcionado muchos documentos, salvo una nota de la bancada comunista, en la cual comunica un reemplazo de hoy día de la diputada Camila Vallejo por el diputado Boris Barrera. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Perfecto. Eh, ofrezco... Bueno, ofrezco la palabra en asuntos varios. ¿Asuntos varios? La, ¿Sí? Claudia Mix también. la diputada Mix. Diputada Mix y diputada Catalina del Real. Gracias, presidenta. Primero, obviamente, darle la bienvenida a todos en la primera sesión formal de esta comisión que tan necesaria eh, era para hacernos cargo de las problemáticas de nuestras personas mayores y también de nuestras personas con discapacidad. Quería, presidenta, eh, plantear una, un par de temas eh, como una solicitud, a ver si el resto de la, de la comisión está de acuerdo. Invitar a quienes llevan adelante hoy día este proyecto, no sé cómo llamarlo, eh, Conecta Mayor, esta fundación Conecta Mayor, que se levanta, eh, según entiendo, gracias a la campaña de Vamos Chilenos, que intenta um, llegar a los adultos mayores más vulnerables de nuestro país con una plataforma digital, con celulares, ¿no? Pero para entender mejor, y además que como es un tema más bien de conmoción nacional, ¿eh? ha habido mucho, muchas preguntas, las redes, la gente desconfiando respecto de, de, de cómo se dio la campaña, fue una campaña televisiva con, mucho, con mucha propaganda, ¿no? Y pese a que no son recursos fiscales, pero que cuentan con el patrocinio de instituciones como Senama, como el Ministerio de Desarrollo Social y, y otros más, eh, sería importante para poder despejar dudas, Presidenta, que pudiéramos incorporarlo en, en algún momento como invitados para que nos puedan presentar eh, el funcionamiento de este programa, que, que lo que pretende, a cuántos adultos mayores va a llegar, eh, porque además está involucrada la asociación de municipalidades, las dos asociaciones de municipalidades, tengo entendido que se van a canalizar a través de los municipios la entrega de estos celulares, pero para poder manejar en mayor detalle el, eh, el funcionamiento de este, de este proyecto, podríamos llamarlo, ¿no? Eh, sí. Sería bueno que, que en esta comisión ellos pudieran presentar de qué se trata, cuán, cuál es la cobertura, cuánto costó, cuánto cuesta mantenerlo en el tiempo, cuánto está proyectado, que dure este servicio, etcétera, etcétera, cómo se determinaron los adultos beneficiados, cómo se va a hacer entrega de, esta, de estos celulares, en fin, ojalá podamos conocer en detalle de qué se trata este proyecto, Presidenta, y por eso sugiero que tengamos la posibilidad de escuchar a esta fundación, creo que es quien está a cargo de este, de este proyecto. Eso, Presidenta, obviamente también sería bueno tener como primera invitada a la ministra de Desarrollo Social, eh, sería bastante bueno que también que nos pueda contar qué es lo que están ellos desde el ministerio pensando para este nuevo, esta nueva comisión. Esta nueva comisión, pese a que hemos tenido la suerte de tenerla nuevamente en la Comisión de Desarrollo Social, ojalá que a lo mejor se motive un poquito más y pueda llegar a esta y poder conocer en detalle más con, eh, con la ministra, ojalá no solo con los subsecretarios, que lo que hay pensado para el mundo del adulto mayor y de la discapacidad. Eso, presidente, esas dos propuestas le tengo en puntos varios. Ahí, presenta, ahí sí, hay muchas gracias, diputada. Sí, me parece muy pertinente porque yo creo que a todos a lo mejor nos ha pasado que hay muchas dudas respecto a esa campaña que se hizo eh, y de hecho a mí me han preguntado cuándo se le van a depositar los fondos eh, cuando tienen que ir al banco, algunas personas mayores. Entonces yo creo que es muy pertinente, eh, y yo un poquitito leyendo, eh, hay un punto que también yo creo que es importante dilucidar, y que tiene que ver con el tema de, los, eh, de la conectividad a través de los aparatos celulares, que al parecer sería un contrato solo por dos años, entonces me queda el interrogante chuta, y después de los dos años, ¿qué pasa? Con las personas que, que se adecúan, que ya aprenden a, a manejarlo, entendiendo que que, que el acceso eh, ya es complejo eh, con, con estos aparatos y todo lo digital a las personas mayores, porque, porque no están y no estamos muchos habituados todavía con estas nuevas tecnologías. Así que me parece 
muy pertinente para tomar el acuerdo. Y lo otro, con respecto a invitar a la ministra Rubilar, yo eh, firmo que va a venir. Ah, yo estoy segura que va a venir. Eh, sí, porque eh, estuve conversando hoy día otros temas de personas mayores eh, y entendemos que sí, que es importante. Además, darle el vamos a esta comisión, que venga, que dé su opinión de cómo vamos a trabajar eh, y, y porque, porque nos necesitamos todos y todas. Así que yo no sé si tomamos al tiro el acuerdo o al final. Eh, y nosotros investigamos a lo mejor, no sé si usted manda algún nombre, nosotros investigamos de Pero quién podríamos llamar de, 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 de la... Perdón, de... ¿Cómo se llama? ¿Conecta, Conecta Chile? ¿Conecta Chile creo Fundación que se llama? Conecta, Fundación Conecta. No, Conecta Mayor. Fundación Conecta Mayor es de la Universidad no, Católica. No, si quieren no, poner cosas, mirar la página. Ya, la perfecto. Ciudad. Nosotros investigamos. Y buscamos el contacto. Sí. Ya, y ¿nos manda usted el contacto o lo buscamos nosotros? Sí, no hay ningún problema. Se lo voy a llegar al secretario. Sí. Ya, entonces, acordado eh, eso, primera, la primera, el primer compromiso. Y el segundo, invitar a la ministra de Desarrollo Social eh, y Familia, a la señora Carla Rubilar para que nos pueda venir a contar eh, su parecer, su aporte, y siempre pensando en hacer trabajos en equipo con respecto a las personas mayores y discapacidad. ¿Les parece? ¿Sí? De acuerdo. Querida Presidenta, eh, hay un tema que a mí me preocupa bastante y que, como soy nueva, no sé cuál es el procedimiento, no sé si ya está en consulta, que es la condonación de los derechos de aseo de los adultos mayores. Hay muchos municipios, yo más o menos he hecho un sondeo, los municipios de mi distrito, bueno, básicamente yo por el, la, la dimensión de la comuna de San Bernardo, que yo estuve tanto tiempo allí, es más o menos grande la cantidad, en San Bernardo por lo menos 6.000 adultos mayores que están con deuda. Yo sé que esto hace muchos años atrás se condonó la deuda del derecho de aseo para ellos. Ahora, eh, yo no sé si esto es de iniciativa del Ejecutivo, si nosotros lo podríamos tomar como tema, o si ya está en algún, eh, en algún tema en la Comisión de Familia, pero es, eh, es mi, mi, mi deber manifestarlo en esta comisión, ya que los adultos mayores tienen muchos temores. Ellos, ellos piensan que les van a ir a embargar la casa, y la verdad es que lo pasan súper mal porque sí. son terriblemente responsables. Sí. Y las deudas con los intereses, te digo, que suben y suben. Entonces, a mí me interesaría información y ver qué podemos hacer referente a este tema. Perfecto, perfecto. La diputada Mar. Hola. ¿Se escucha? Sí, ya. Eh, presidenta, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Me incorporé recién porque estábamos todavía en, estamos en la sesión especial. Eh, hay un tema que a mí me preocupa y creo que también es interesante que lo pudiéramos eh, ir desarrollando, tener información al respecto, y que tiene que ver con la salud mental y especialmente la salud mental de nuestros adultos mayores. Nosotros, como ustedes deben saber, somos una de las regiones que ha tenido una de las cuarentenas muy prolongadas y eso está incidiendo porque los adultos mayores no se pueden reunir en sus clubes, es una instancia de participación, una instancia de encuentro de sus grupos de pares y la verdad es que en el contacto diario que yo tengo con ellos conversando, llamadas telefónicas, hemos detectado eh, graves problemas de la salud mental y no solamente los adultos mayores, y también aquí vemos que esto está, va a incidir también a nivel infantil, adolescentes, adultos, etcétera, pero sí, fundamentalmente, yo creo que es bueno conocer si existe algún programa con respecto a la salud mental de los adultos mayores en estos tiempos de pandemia, porque es un tema que vamos a tener que trabajarlo ahora y lo que viene en el futuro. Así que lo quería colocar, este presidenta, dentro de, de puntos varios para que lo podamos eh, analizar. Muchas gracias, Sandra, ¿me escucha? Ahí sí, ya. Muchas gracias, Sandra. Eh, no, gracias a usted, Presidenta. Y vamos, vamos, a, vamos a ver este tema, lo vamos a averiguar. Eh, e independiente de que lo podamos conversar la próxima sesión, eh, estar bien activos en el WhatsApp en la medida de sus tiempos, porque ahí creo que también es súper importante para, eh, para estar conectados y esquiatados y poder avanzar más rápido, porque el tiempo, la verdad, pasa volando. Solamente quería agregar, antes de darle la palabra a la diputada Catalina, 
eh, que sí, efectivamente, yo también sé que hay municipios donde yo vivo, también tienen un, un, un Quilpue, la comuna de Quilpue, eh, este, esta especie como de beneficio, por decirlo así, pero es particularmente con respecto a los municipios. Entonces, me parece que es muy importante averiguar si nosotros podemos eh, hacer eh, proyectos de ley con respecto a eso, si podemos involucrar, eh, no, no de ley, digamos, nosotros no tenemos atribuciones en, lo, en recursos en general, pero cuál sería como la orgánica o la dinámica para poder, eh, poder incidir o apoyar o empujar eh, eso que finalmente es, un, es una tranquilidad para ellos y ellas. ¿Mm? Diputada Catalina. Gracias. Eh, bueno, primero saludarlos a todos en esta primera sesión, eh, felicitar a la, a la presidenta, eh, agradecerle también su disposición a que pudiéramos compartir el periodo, eh, lo cual eh, denota que esta es una comisión en la cual vamos a trabajar muy transversalmente y principalmente por todos los adultos mayores y personas con discapacidad de, de nuestro país. Eh, también ojalá pudiéramos especificar el, estos dos periodos en el fondo cuando parten y cuando terminan como para tener un poquito más, más de claridad de la, de la fecha. Eh, con respecto a otro tema, eh, yo presidí la bancada de la discapacidad durante alrededor de dos años. Eh, teníamos bastante convocatoria de, de diputados y vimos muchos temas. Eh, que los vamos a hacer, se los vamos a hacer llegar a usted, Presidenta, para que pueda ver más o menos la historia de lo que, lo que hicimos. Yo sé que usted participó, pero para, para que tenga más o menos un conocimiento de todo lo que se hizo en ese tiempo, eh, porque entiendo que ahora ya esa bancada se disuelve. Entonces, poder eh, abocar en esta comisión todo el trabajo que se hizo. Y, y uno de los temas importantes que estuvimos viendo, especialmente este año, eh, fue con relación a, a las personas con covid eh, las a ver, eh, el, estuvimos con el ministro de salud que nos dijo que alrededor de un 20 o un 30% de las personas que pasan por un respirador artificial, las más graves de, de COVID, quedan con algún grado de discapacidad. Y yo creo que es un tema muy importante, o sea, pensando en la cantidad de, de gente que, que hemos tenido con COVID y que vamos a seguir teniendo, es un gran, una gran cantidad de chilenos que están con un problema, alguna situación de discapacidad producto de esto y que deberíamos nosotros como comisión hacernos cargo, presentamos un, un proyecto que está muy en sus inicios eh, y que tiene que ver con la rehabilitación. Entonces me gustaría que pudiéramos eh, continuar con él, a lo mejor reforzarlo, pero que la comisión pudiera, pudiera tomarlo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, gracias diputada Catalina. La diputada Mix solicita eh, la palabra. Eh, eh, primero la diputada Muñoz y luego la diputada Mix. Gracias, Presidenta. Sí, una vez más también eh, felicitarla, ¿cierto? Y desearle el mayor de los éxitos Muchas en esta gracias. comisión. Y lo que yo quería plantear, o sumarme, ¿cierto?, a las peticiones de que, por supuesto, esté aquí presente la ministra, ¿cierto?, de Desarrollo Social y Familia, que tiene que ver con, con las temáticas que nosotros vamos a abordar, y también eh, extender la invitación a la directora del Senadi, también, ¿cierto?, y Senama, también sería muy importante sí, que para también. ver en detalle cómo van a ser las bajadas, los proyectos, las ideas que ellos tienen como ministerio. Pero también yo quería pedirles que Escolar se pueda solicitar con una mirada, también como a nosotros no nos corresponde, ¿cierto?, ver todo lo que es los recursos, no están dentro de nuestras competencias, pero sin embargo, eh, cuando uno se reúne con, lo, con las organizaciones de, de, de los discapacitados, ¿cierto?, personas mayores, hay una temática que siempre nos plantean que en cómo está distribuido, ¿cierto?, el, el tema de presupuesto, porque en el fondo ya hay muchas carencias, ¿cierto?, cómo a ellos les llega de manera... Eh, retrasada, ¿cierto?, rezagada, o no, no, no son suficientes, que obviamente es una temática que nosotros, vuelvo a insistir, tenemos claridad que no nos corresponde, ¿cierto?, pero sin embargo, al venir acá la ministra, me gustaría que tuviera muy clara desde ya eh, cómo está esto distribuido, cómo esto está, porque es la queja que yo más eh, escucho, ¿cierto?, dentro, del, dentro de la línea de, la, de, la, de las distintas citas que yo he tenido con ellos. Entonces, ese punto yo quisiera que al venir para acá, aparte de los proyectos, de los lineamientos generales, también estuviera el tema de, de cómo se están distribuyendo los recursos, específicamente ¿cierto? para nuestros adultos mayores, pero nuestro, las personas también con discapacidad, y es porque es el punto medular que me lo han re, repetido muchas veces, la necesidad de ver ese tema. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca. Estoy anotando para que no se me vaya. Yo sé que estamos anotando todo igual y que se va a ordenar, pero igual soy, soy de anotar todo. Eh, ¿Quién es, ¿Quién es el director? ¿Sabe usted quién es el director o la directora de Senado en este momento? Sí. 
Rivas, ¿no es la Jimena Rivas la de discapacidad? Sí, Jimena Rivas. Ella es, pero los Sí, ella es la directora. Es que la, a la ministra le podemos pedir que traiga al director de Senama y a la directora de Senama. Exacto. Perfecto. Eso sería muy, muy bueno. ¿Mm? Que le pudiéramos pedir que viniera con su equipo en el fondo de trabajo que vamos a, a dirigir a, a esta comisión. Eh, ¿Alguna otra sí, pregunta? Yo, cortita, es que en relación a lo que planteó la diputada Catalina del Real, parece que fue que planteó el tema de la exención de pago de derechos de basura, ¿sí? No, la diputada eh, Nora Cuevas. Sí, lo que pasa es que, es que este tema es similar al tema de las patentes, eh, que es una atribución que se le entrega al Consejo Municipal. Los consejos municipales definen en, en realidad eh, la condonación de las deudas de basura u otro tipo de deuda de los vecinos. Entonces yo les quería sugerir, tenemos dos caminos ahí. Una es que le pidamos al ministro de Economía que vaya a la comisión y nos diga la posibilidad real, concreta que hay de poder gestionar eh, un, una atribución de esa naturaleza de nuevo en, lo, en los municipios para poder condonar esas deudas. Y por otro lado, que a lo mejor como comisión podamos también ingresar un proyecto de resolución firmado por todos nosotros, donde le pidamos al Ejecutivo también se pueda hacer cargo eh, de, esta, de esta demanda, digamos, de los adultos mayores, sobre todo los más empobrecidos de nuestro país, que en estricto rigor no debieran pagar derecho de basura si son del 40% más vulnerable, pero pasa que producto de la pandemia también se han empobrecido otros. Entonces hay adultos mayores que fueron profesionales en algún momento y que hoy día las pensiones se les van a pagar contribuciones altas, porque viven en sectores eh, de clase media, pero que terminan pagando contribuciones. Entonces, yo sugiero, porque me parece que es muy atingente hacernos cargo eh, de lo que ha planteado la diputada, es que podamos escuchar también al ministro de Economía que nos pueda plantear efectivamente si existe la posibilidad de eh, entregar a los municipios esta atribución a través de una, de una iniciativa de ley, como se hizo anteriormente, para que al menos a los adultos mayores se les pueda condonar las deudas de basura y que pueda cubrir, no sé, hasta el 60-70% de la población más vulnerable. Eso, presidente. Gracias, gracias diputada. Eh, tengo el nombre de la persona que es subrogante de Senadi y es don Francisco Subercasó Irarrazabal. Y lo otro, que más que economía, tendría que ser Hacienda. Hacienda, eh, la persona que con la persona con quien tendríamos que ver el, el ministro de Hacienda, eh, porque eso está en la ley de rentas municipales. ¿Tú, usted, diputada, eh, sí, diputada, eso le iba a decir, usted que fue y sí, que viene a Solo recién, para aclarar la situación, ¿sí? la única atribución que tienen los municipios de la exención de acuerdo a, a, la, a la ficha, ¿ya? Eh, puedes eximir a las personas, se inscriben pero cuando, eh, cuando no, no cumples con el requisito, ahí eh, es solo, creo que es por iniciativa del presidente, ya, ya. Del, del ejecutivo. Pero, entonces yo creo que es importante que al menos nosotros nos pronunciemos sobre ese tema, porque cuando yo era concejala, hubo una condonación de deuda, eh, no sé cuál fue el sistema, pero también tuvo que ver con los diputados que hicieron algún tipo de presión o presentaron alguna moción, no lo sé, ya. pero como te digo, solamente los, los municipios pueden... Eh, trabajar sobre la ex, 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 eh, eximir a los eh, a los adultos mayores de acuerdo a su categoría de, sí. de la ficha qué sé yo ya sí. me info gracias diputada me, me informan me cuentan acá eh, que en comisión de gobierno interior hay una discusión pendiente de un proyecto que faculta al consejo municipal para condonar derechos de aseo entonces sería importante a lo mejor si nosotros pudiéramos pedirle un informe a la comisión, eh, Matías, sí. o cómo podemos hacer para obtener información respecto de eso. Si ese proyecto está en, en estado de tabla, significa que nosotros incluso hasta lo podríamos solicitar. Si ese proyecto no está en estado de tabla, sino que la comisión ya lo está conociendo, todo su historial desde inicio a término está, está publicado. Y, y podemos acceder, eh, obviamente, a, a quienes han ido, quienes han expuesto, si es que se, es esa la circunstancia. 
eh, está todo en, en el sistema, en, está todo publicado en, en, en la comisión. Pero hago la diferencia. Eh, si ese, ese proyecto no lo está conociendo la comisión, podríamos solicitarlo. De lo contrario, eh, acceder a la información que está publicada en la página web. Estoy notando. Eh... O sea, en resumen... Tengo que averiguar qué está buscando. Ya. El proyecto de ley. Y su boletín. Presidenta, ¿me permite? ¿Me permite sí, un poquito? Sí, Claudia. Es que en relación al mismo tema, lo que pasa es que lo más probable es que exista tal como lo ha planteado usted y lo ha corroborado el secretario, esta iniciativa, porque tal como lo dice también la diputada Cueva, esa fue una iniciativa parlamentaria de hace varios años atrás, como, como seis años atrás más o menos, que se hizo una condonación eh, masiva de pagos de deudas, de, de condonación de deudas de, de, de basura, digamos. Pero eh, seguramente, porque ya debe haber una acumulación de deuda nuevamente, es que esta iniciativa que seguro está en gobierno interior, no es exclusiva para los adultos mayores, es para la, para la población más vulnerable, ¿no? Entonces, si nosotros queremos abordar solo al adulto mayor, quizás podríamos ingresar alguna indicación a ese proyecto, por eso habría que mirarlo, ¿no? Y sí. por eso yo proponía que pudiéramos escuchar al ministro de Economía, porque eso lo ve el ministro de Economía, ¿eh? Eh, no el de Hacienda, fíjate, porque finalmente él es el que termina de decir si es viable o no, porque acuérdense que todos los proyectos que hubo de, de, de postergación de pagos de permiso y que le entregaba la atribución al, al consejo, porque los consejos tienen que votar finalmente esa atribución que se la entrega por ley. Es decir, ellos pueden definir ahí, tal como lo plantea la diputada de Cueva, si ya, ok, solo a la población más vulnerable, debajo del 40%, debajo del 60%, una definición que hacen. Porque no son recursos eh, que podamos determinar nosotros, efectivamente. Entonces, yo creo que ese proyecto que está en gobierno interior no es exclusivo para adultos mayores. Debe yeah. ser un segundo proyecto similar al que hubo hace algunos años de condonación de deuda. Si nosotros lo queremos solo mirar desde la adultez mayor como población beneficiaria, eh, tendríamos que eh, o ingresar alguna indicación a ese proyecto o asegurarnos que llegue a todo o ingresar uno aparte con esas características, etc. No sí. No sé, es como un término general. Mire, yo les acabo de mandar al grupo de WhatsApp eh, los boletines que están refundidos, por si los quieren revisar. Lo acabo de mandar al grupo nuestro, de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Así que, y ahí vamos a, vamos a, a indagar y, y vamos a, a, a liberar eh, todas las dudas que haya respecto a eso. Y si no, poder la, ver la posibilidad, como decía la diputada Mix, de ingresar alguna indicación para que esto fuera eh, también... Eh, un beneficio eh, para las personas mayores. ¿Mm? Personas mayores, eh, bueno. Eh, ¿Ninguna otra palabra? Hola, diputado Durán. Buenas tardes. Parece que una foto. Sí, <ríe> y yo lo estoy saludando. Sí, sí, sí. Está, está bien portado, dije yo, mira que está, pero como ni, está como niñito bueno ahí, dije yo. <ríe> No hay palabras solicitadas, Presidenta. ¿No? No, hasta el momento no. Esta sesión tiene por objeto conocer los proyectos de ley que están radicados en otras comisiones permanentes, pero que dicen relación con la materia y competencia de esta comisión técnica. Para estos efectos, la Secretaría puso a disposición eh, de la comisión una, anónima, una, anónima, una nómina de proyectos eh, relativos a las personas mayores y otras con proyectos re relativos a discapacidad, a objeto de conocer, eh, de conocer, de conocer, se me perdió, a, de conocer el interés de las señoras y señores diputados y diputadas respecto de alguna de las iniciativas que eh, en dichas nóminas se indican. Después de esto, se va a pedir la autorización a la sala, que es muy importante, para formalizar el traslado de las iniciativas seleccionadas a esta comisión y así dar inicio a su tramitación legislativa. Es muy importante eso, que nosotros podamos sociabilizar con nuestras bancadas, eh, porque de repente hay algunos colegas que siempre dicen que no. Entonces, para que se sepan por qué se quiere traer, sí, pues siempre de repente hay colegas que dicen que no. Entonces, para sensibilizar con respecto al tema. Eh, y ofrezco la palabra, mira, personalmente voy, voy a tomar la palabra, eh, eh, diputados y diputadas, 
Yo estuve viendo, bueno, obviamente vi todos los proyectos de ley que nos mandó Matías y la verdad es que a mí me costó mucho decidirme porque encuentro que todos son profundamente necesarios e importantes, salvo que hay algunos que ya están extemporáneos, que son muy antiguos, otros que ya están eh, de alguna forma eh, transformados en proyectos de ley, eh, otros que definitivamente están un poquitito más anacrónicos por, no, por nomenclatura, eh, por, eh, por necesidades, demandas de hoy día, en fin, de, de las personas mayores, eh, pero en general, en general, si ustedes me preguntan a mí, yo pediría que todos los proyectos que nos mandaron, que nos mandó sí. Matías, de, de discapacidad y de personas mayores, pudieran ser traídos a esta comisión. Y nosotros, por último, ya los que son del 2005, 2006, los vamos revisando. Hay unos que a lo mejor los podemos tomar, en fin, actualizar, pero creo que, creo que, creo que hay, hay... Y hay unos que son muy similares y se pueden refundir. Entonces, no sé si les parece, más allá de que conversemos, quizás los que ustedes estuvieron... Eh, revisando, y que claro, yo también anoté algunos particulares que, que me llamaron principalmente la atención y que me parece que sería como súper importante trabajar, eh, pero eso por lo menos es mi, es mi punto de vista. ¿Mm? No sé, ofrezco la palabra con respecto a esto. África, no sé si telemático hay alguna palabra pedida. No hay palabras solicitadas, presidente. Perfecto. Eh, la, la diputada Catalina. Sí, eh, muy, muy cortito, muy de acuerdo, presidenta. La verdad que eh, cuando teníamos estas bancadas era uno de los principales problemas que todos los proyectos de, de discapacidad y de adulto mayor también estaban totalmente repartidos en distintas mm. comisiones. Entonces era muy difícil hacerle seguimiento y era muy difícil también refundir. De repente tenías uno muy parecido en, eh, en distintas comisiones, en salud o en, en familia. Entonces la verdad que ojalá pudiéramos conseguir traerlos todos a esta comisión presente. Diputada Francesca. Sí, presidenta. Eh, más que nada quería, bueno, te, sigo revisando, como usted dice, es como bien difícil, como que, que proyecto a uno le interesan cierto porque uno ve distintas áreas y, y todas son muy relevantes. Pero yo quería ver que si podíamos también tenerlo ahí, el boletín 12.657-18, que a mí me interesa que ojalá lo viéramos, eh, que es lo que modifica, ¿cierto?, para esta, eh, modifica la ley 19.000, eh, 496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para obligar a los proveedores que indica contar con sistemas de atención preferencial para nuestros adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Es uno de los que el claro. se me había motivado mucho. Sí, sí entonces sí. yo al menos quisiera poner sí. ese, eh, sí. bueno, tengo otras ideas más, pero ese me interesa mucho porque lo encuentro muy sí. pertinente también y como es de manera transversal, Perfecto. creo yo, eh, podríamos también verlo. Perfecto. Eso, por Gracias, Francesca. La diputada Ay, Mar, no, no, diputada Sandra. Está con el micrófono. Sí, ahí sí. Sí, no, ahí sí. Eh, sí, presidenta, la verdad es que tal como se ha señalado acá, uno empieza a hacer la revisión de los proyectos y son muchos proyectos, algunos bastante antiguos, que a uno también le llama la atención, que hay proyectos que fueron quedando ahí por muchos años eh, dormidos, la verdad. Eh, sin embargo, eh, comparto lo que decía la diputada Francesca Muñoz, me interesa también ese proyecto que ella menciona, y también hay una inquietud que yo lo, le ve en algún proyecto de resolución en su oportunidad que tenía que ver justamente con los establecimientos larga estadía, y vi que hay varios proyectos al respecto que tiene que ver con la fiscalización y sobre todo me preocupa cuando se tratan de establecimientos privados donde no existen principios rectores, donde a veces no se cuentan con las fiscalizaciones oportunas, no hay tampoco un control eh, con respecto a las medidas de seguridad, entonces hay varios que están relacionados con los principios rectores, con fiscalización, y yo creo que también podríamos abordar, eh, si ustedes así lo estiman pertinente y llegamos a acuerdo, podríamos abordar sobre todo lo que tiene que ver con eh, los temas de los establecimientos larga estadía para adultos mayores. Es mi, mi opinión y mi interés al respecto. Gracias, diputada Sandra. Eh, la diputada Francesca. Sí, eh, refiriéndome al punto que, que decía la diputada Sandra, eh, efectivamente nosotros en la otra comisión estamos viendo, yo estoy en comisión de, de infancia, de familia, donde venía, ¿cierto? Esta, y ahí ya estamos viendo nosotros lo, 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 los proyectos de ley relacionados con lo de larga este día. 
pero sin embargo yo creo que apenas nosotros terminemos su tramitación en la comisión podemos solicitar cierto que venga acá a esta comisión y para su estudio de, con mayor detalle y con la visión que tenemos nosotros que, que debe ser también distinta cierto que podemos entregarle otro insumo entonces esa también es mi propuesta que inmediatamente apenas se termine su su tramitación en la Comisión de Familia, puede, podemos solicitar, solicitar en sala que venga aquí a la Comisión de Adulto Mayor. Eso, presidente. Gracias, diputada. Eh, sí, efectivamente, diputada Sandra, eh, yo también soy, bueno, era, porque me voy a, me, me hicimos un cambio en la Comisión de Familia, y ya estamos, estábamos eh, viéndolo eh, con indicaciones, en fin, está, está bastante avanzado el proyecto, bastante avanzado, pero independiente de eso, me parece que es muy pertinente si una vez que, que, que termine la, la discusión lo podamos eh, pedir, traer para acá, revisar, analizar, discutir, eh, y si es que se es permitido poder enriquecer el proyecto pero me parece muy atingente tener la posibilidad de hacerlo, porque además habían varios refundidos y habían unos que eran muy antiguos y que justamente lo que estamos hablando se tuvieron que actualizar porque hoy día las demandas, las necesidades son distintas. Así que me parece perfecto. ¿Mm? La diputada palabra? Mix solicita la palabra, Presidenta. La diputada Mix tiene la palabra. Ahí vi la manito. Bien. Gracias, Presidenta. Eh, yo estaba mirando el listado de los proyectos que están en tramitación uno le pierde la vista, tan, tan, es tan larga la lista que hay de proyectos que no han iniciado su tramitación como tan larga la lista de aquellos que están en tramitación. A pesar de eso, no se sabe en qué fase de la tramitación están. ¿Sería posible a lo mejor eh, tener más detalle de, de, de saber? Porque ahí están mezclados también, pero también están los de discapacidad y los de adulto mayor, punto. Pero a mí me preocupa porque porque puede ser que empecemos a discutir alguna iniciativa que ya esté o en el Senado eh, esperando que continúe su tramitación y a lo mejor ahí lo que habría que hacer es eh, ingresar alguna indicación para mejorarlo, dependiendo del tiempo que esté ahí. Entonces, ahí también, yo, yo sugiero lo siguiente, Presidenta, porque son muchas interesantes iniciativas que, que quizás nos demos de aquí al, al lunes, algo así, la posibilidad de hacer llegar cada uno y cada una de nosotras nuestras prioridades y que a lo mejor hacerlas coincidir en un listado, cruzar los datos, no sé cómo, eh, tanto como los que están tramitados como los que no se han tramitado, eh, y poder ir achicando este listado eh, y, y ahí es de, definir para quienes también eh, quizás no están presentes hoy día puedan tener la posibilidad de opinar y de proponer pero también el listado de los que están tramitados, incluso, eh, incluso hasta este año. Hay algunos que están en tramitación de septiembre, de agosto de este año, en octubre del año pasado, en enero de este año, agosto del año pasado, son muchos proyectos. Sí, diputada. Que, que supongo están en el Senado, pero podría ser que repitiéramos la discusión. Eh, o se dieron en familia, o se dieron en desarrollo social. Entonces, para que... Esto, estos proyectos, estos proyectos uh -huh. diputada, de los, los que nos mandó Matías, eh, salvo el, el de Leam que acabamos de hablar recién, que se está discutiendo en familia, estos proyectos ninguno se ha visto, ya de los que nosotros recibimos. Porque claro, es distinto eh, que ya se esté viendo el, el, el proyecto y ya esté abierta la discusión y se le están ingresando indicaciones, pero estos al menos están todos en, en, en estado de poder eh, pedir que los traigamos para acá, que autoricen y que podamos empezar la discusión de cero. Ning ninguno es coincidente con los que están en tramitación, a eso voy yo. No, ninguno, no, 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 ninguno, ninguno. Por eso se había pedido que hoy día ya más o menos seleccionáramos y trajéramos propuestas sí. para, para ver si, si aunábamos criterio. ¿Mm? ¿Alguna otra palabra? Parece que hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Esta comisión es hasta las... Hasta las 7. 19, y hay que ir a votar... Eh... Pretenía. No hay palabras solicitadas, presidenta. No, es que quiero, quiero, no he terminado, quiero hacer una propuesta. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Vamos a votar y volvemos? Sí, es que me interesa una que votemos. Sí, mira, les quería proponer dos cosas. Eh, que a mí me gustaría que, tú, 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 me gustaría, bueno, aparte de los acuerdos que tomamos, me gustaría que pudiéramos dividir la sesión en dos, pero que eso lo tomáramos como acuerdo. 
Es decir, que viéramos en una mitad un proyecto de personas mayores y en la otra mitad un, un proyecto de personas, o sea, de discapacidad. ¿Les parece? Eh, porque si no, nos va a pasar un poquito lo que nos pasaba en familia y adultos mayores que no vimos nunca, salvo ahora recién, tercer año, un proyecto de... de sí, después, y eso es muy frustrante. Entonces, ¿les parece eso? Que veamos... Y lo otro, chiquilla, chiquillos, perdón, diputado, gran puso otra foto. <risa> va cambiando la foto. Lo otro, que es re importante, lo que decía la diputada Catalina, que no había una comisión, antes había una comisión especial, y eh, en el 2014 recién se cambió el reglamento, tengo entendido, y se anexó personas mayores, o adultos mayores se decía, a la comisión de familia, pero quedó literalmente como un apellido, una colita, y miles de proyectos, cientos ya decenas, para no ser tan exagerada, de proyectos que están ahí como buen samaritano, pero súper dormido. Entonces, esta es una situación muy histórica, muy importante, de verdad, yo creo que para todos es muy relevante de dedicarnos exclusivamente y en justicia eh, por las personas mayores eh, y por las personas con discapacidad. Así que para trabajar ahí, sobre todo con mucha urgencia, con mucho amor y con mucha disposición. Eh, y yo me acostumbré ya al tema de personas mayores, para hacernos el hábito, personas mayores, personas mayores, por la, una por la comisión y la otra por el tema de, de la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y Discapacidad. Así que, bueno, yo creo que, ¿les parece? ¿Les parece? Ahí nos van a sacar una fotito. Entonces, ¿tomamos acuerdo de media hora, media hora? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Acordado? O sea, perdón, media sesión, media sesión. Y ahora vamos a votar y agradezco esta buena energía de siempre y habiéndose, eh, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias, gracias chiquillos.